மற்றும் டேப் ஹையர் செகண்டரி ஐம் திவாகர் ஃப்ரம் தஞ்சாவூர் பிரான்ச் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைனல் டிவிஷனில் சவுண்டுங்கிற டாப்பிக்கை ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஈரப்பதம் அதிகரிப்பதன் மூலம் ஒளியின் வேகம் அதிகரிக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரப்பதம் அதிகரிப்பதன் மூலம் ஒளியின் வேகம் அதிகரிக்குது சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் ஈரப்பதம் அதிகரிக்கும் போது காற்றின் அடர்த்தி குறைவதே இதற்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது சரி எது தவறுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா அப்போ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இந்த ஈரப்பதம் அதிகரிப்பதன் மூலமாக தான் ஒளியின் வேகம் அதிகரிக்கும் இந்த ஒளிங்கிறது ஆக்சுவலாக சவுண்ட் ஓகேங்களா சவுண்ட் அதோட வேகம் அதிகரிக்கும் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் அதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காற்றில் அடர்த்தி குறைவதே இதற்கு காரணம் ஓகேவா ஸோ இது சரி அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலைப்பாங்கன பதில் நம்ம அந்த டைமில் சரியாக மழை நேரத்தில் அங்கேயிருந்து நம்ம ஆறு நடிக்கும் போது நம்ம தூரத்தில் இருக்கு கேட்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சரிங்களா ரெண்டு செகண்ட் கொஸ்டின்ஸ் போகலாம் மனித கதுகளால் எத்தனை ஹிட்ஸ் ஒளி அலைகளை கேட்க முடியும் ஓகேவா கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் மனித கதுகளால் எத்தனை ஹிட்ஸ் ஒளி அலைகளை கேட்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு மூணு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அதாவது செவி உணர் ஒளி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா செவி உணர் ஒளி அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா குற்றோலின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது மீ ஒளி அப்படின்னு ஒரு மூணு இருக்குது ஓகே செவி உணர் ஒளி வந்து பார்த்தோன்னா இருபதுலேருந்து இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இருபதுலேருந்து இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா குற்றோலி வந்து பார்த்தோன்னா இருபது ஹெட்ஸுக்கு குறைவாக காணப்பட்டுச்சுன்னா இருபது ஹெட்ஸுக்கு குறைவாக காணப்பட்டுச்சுன்னா அது குற்றோலியமாக மீ ஒளி என்பது இருபதாயிரம் ஹெட்ஸுக்கு அதிகமாக காணப்பட்டால் மீ ஒளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சரி அப்போது இதை கேட்டிருக்காங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா மனித காதுகளால் எத்தனை ஹிட்ஸ் ஒளி அலைகளை கேட்க முடியும் அப்படின்னு ஸோ நம்மளால் எவ்வளோ சார் கேட்க முடியும் அப்படின்னா இருபது முதல் இருபதாயிரம் ஹிட்ஸ் வரும் இருபது முதல் இருபதாயிரம் ஹிட்ஸ் முடியாது நம்மளால் கேட்க முடியும் ஓகே ஸோ அப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இருபது ஹிட்ஸ் கீழே உள்ளது வந்து குற்றோலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அடுத்தது இருபது ஹிட்ஸ் மேல் உள்ளது மீ ஒளி அப்படின்ற அழைக்க முடியும் சரிங்களா ரைட் ரைட் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் போயலாம் ஒரு பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க சோனார் ரேடார் மின்காந்த அலைகள் ரேடியோ அலை இதில் எங்கே சார் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டு ஓகே ஸோ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் சோனார் அப்படிங்கிற வந்து சவுண்ட் நேவிகேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே கடல் வாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் நீர்மொழி கப்பலாம் பயன்படுத்தப்படும் ஓகே கடலோட தூரத்தையும் கடலோட ஆழத்தையும் பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு இந்த சோனார்கிற கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது சரிங்களா ரைட் ஓகே அடுத்த பாருங்கள் ரேடார் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகாய விமானத்தோட டிஸ்டன்ஸ் அதாவது திசை வேகத்தையும் அந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ரேடார் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்த முடியும் ஓகே ரேஞ்சு நீடேஷிங் ராட் சொல்லுவாங்க ரேடார் ஓகே அடுத்த பாருங்கள் மின்காந்த அலைகள் இந்த மின்காந்த அலைகள் மூலமாக தான் வாகன வேகத்தை ஓகே ஸோ போலீஸ் அதிகாரி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ரே அதாவது அல்ட்ராசோனிக் ரே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த வாகனம் மீது விழும்போது என்ன ஆகுனா இந்த வண்டி வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது அப்படின்னு காட்டுறது வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மின்காந்த அலைகள் ஓகேங்களா சரி அடுத்தது பாருங்கள் ரேடியோ அலைகள் இந்த ரேடியோ அலைகள் மூலமாக தான் துணைக்கோள் ஒன்றின் தொலைவு மற்றும் இருப்பிடத்தை கண்டறியலாம் துணைக்கோள் ஒன்றின் தொலைவு மற்றும் இருப்பிடத்தை கண்டறியலாம் அந்த நாசெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு ஓகே ஸோ அப்போது நாலுமே ஒன்பே ஒன்றாக தான் இருக்குது இப்போ ஆன்சர் வந்து தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே ஆப்ஷன் சீங்கிறது சரியான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ஒளி பரும் வேகத்தின் அடிப்படையில் ஒளி பரும் ஊடகளை ஏறு வரிசைப்படுத்து ஓகே ஸோ அந்த சவுண்டு வந்து பார்த்தோம்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது எதில் சார் வேகமாக போகுது அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த சவுண்டுங்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திட்டப்பொருள் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதை விட வந்து பார்த்தோம்னா அதை விட வந்து பார்த்தோம்னா திரவ பொருளை கொஞ்சம் கம்மியாக காணும் ஓகே திட்டப்பொருள் அதிகமாகும் திரவ பொருளை அதை விட குறைவாக காணப்படும் வாயு பொருளை மிக குறைவாக காணும் ஓகே ஸோ இப்படி தானே இருக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இப்போ ஒன்றில் ஒரு இரும்பு ராடை எடுத்தோம்னா திடப்பொருள் அதிகமாக இருக்கும் அதே தண்ணியில் சவுண்டு வந்து ரொம்ப அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் வாயு பொருளை அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக கம்மியாக குறைவாக காணும் மிக குறைவாக காணும் வாயு ஓகே சரி அப்போ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஒளிபரும் வேகத்தின் அடிப்படையில் ஒளிபரும் உடல்கள் ஏறு வரிசை படுத்துக்க ஏறு வரிசை சின்னதுலேருந்து பெருசு ஏறு வரிசைலேருந்து சின்னதுலேருந்து பெருசு ஓகே இதை மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க ஒழுங்கு படுத்துக்கனா நமக்கு தெரியும் ஸோ திண்மத்தில் இருக்கும் திரவத்தில் வாயு அப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா இதை ஒன்று நான் ஏறு வரிசை படம் சின்னதுலேருந்து பெருசு போகணும் ஓகே அப்போ வாயு திரவம்
அடுத்த கொஸ்டின் செவன் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் பாருங்கள் தொடர்ச்சியான இரண்டு துகள்களுக்கு இடையிலான தூரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டுறாங்க சார் ஓகே ஸோ இது கான்செப்ட் பாருங்கள் ஸோ இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளே டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இதான் வேவ் லென்த் அலை நீளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அலை நீளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ தொடர்ச்சியான இரண்டு துகள்களுக்கு இடையிலான தூரம் அலை நீளம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஓகே ரைட்டு அப்போ அதிர்வு என்ன என்ன சார் அப்படிங்கிறதா ஒரு செகண்டில் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அதிர்வு பார்த்திங்களா ஒரு செகண்டில் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வைப்ரேட் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிர்வெண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்த முடுக்கம் என்ன சார் அப்படின்னா இந்த முடுக்கம்ங்கிறது திசை வேகத்தின் மாறுபாடு தான் சார் முடுக்கம் சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறாங்க திசை வேகத்தின் மாறுபாடு அதுதான் முடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பாருங்கள் மனிதர்களின் ஒளி உருவாதல் பற்றிய சரியான கூற்று ஓகே மனிதர்களை ஒளி உருவாதல் எதனால் ஒளி உருவாது ஓகே சவுண்ட் எங்கேயும் சார் வருது அப்படின்னா ஸோ நம்ம தொண்டை பகுதியில் எக்ஸாம் கொடுத்துருவோம் லாரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு தான் இதை சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மனிதனின் குரலானது குரல் பெட்டியில் உருவாகிடும் ஓகே ஸோ இந்த குரல் பெட்டியில் தான் உருவாகிடும் ஓகே ஸோ மனிதனோட குரல் எப்படி வச்சுக்கோங்க இது கழுத்து பகுதி வைக்கும் ஸோ இதில் தான் வந்து பார்த்தோம்னா இது ஓகே இப்படி வச்சுக்கிட்டோம்னா இதில் தான் இந்த லாரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று காணப்படும் ஓகே குரல் வலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ரைட் அடுத்து பாருங்கள் இது குரல் வலை என அழைக்கப்படும் இது குரல் வலை என அழைக்கப்படும் ரெண்டு சரி ஓகே பாருங்கள் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் சி இது மூச்சு குழாயின் மேல் பகுதியில் அமைந்துள்ளது மூச்சு குழாயின் மேல் பகுதியில் அமைந்துள்ளது ஓகே ரைட்டு அடுத்து பாருங்கள் குரல் வலையில் குரல் நாண்கள் எனப்படும் இரண்டு குரல் நாண்கள் ரொம்ப முக்கியம் இரண்டு தசை நாள்கள் உள்ள இந்த குரல் நாண்கள் தான் சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருக்கும் ஓகே இது தொண்டை வழியில் காணப்படுகிறது ஓகே அப்போது இதில் உள்ள மூணுமே சரிதாங்க அதான் மேற்கண்ட அனைத்தும் சரியானது மேற்கண்ட அனைத்தும் சரி ஓகேங்களா அடுத்தது கிருஷ்ண நம்பர் நைன் ஒளி அலைகள் டேஷ் திசை வேகத்தில் காற்றில் பரவுகிறது ஓகே ஒளி அலைகள் டேஷ் திசை வேகத்தில் காற்று ஓகே இந்த ஒளி அலைகள் நமக்கு தெரியும் ஓகே இந்த சவுண்ட் வந்து எவ்வளோ வேகத்தில் சார் போகுது அப்படிங்கிறதா முந்நூற்றி நாற்பது மீட்டர் பர் செகண்ட் முந்நூற்றி நாற்பது மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகே ஸோ இந்த காற்று சொல்லியிருப்பாங்க இருபது டிகிரி செல்சியஸ் இருபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸ் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் ஒன்று ஒன்று ஓகே ஸோ இருபது இருபத்தஞ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அடுத்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இந்த மூணு வேலை உள்ளது ஸோ ஒளி அலைகள் வந்து பார்த்தோன்னா ஆவரேஜம் த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிற வேகத்தில் சரி ஓகே கொஸ்டம் நம்பர் டென் பாருங்கள் ஒளியின் செறிவானது டெசிபல் என்ற அழகாக அழைவிடப்படுகிறது ஒளியின் செறிவானது டெசிபல் என்ற அழகாக அழகு ஒளி ஒளியின் ஒளிச்செறிவின் அழகு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம டெசிபல் ஓகே ஒளிச்சி என்ன சொல்லுவோம் டெசிபல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே அடுத்தது பாருங்க தொலைபேசியை கண்டுபிடித்த தொலைபேசியை கண்டுபிடித்த அலெக்சாண்டர் கிரகாம்பல் தொலைபேசியை கண்டுபிடித்த அலெக்சாண்டர் கிரகாம்பல் தான் அவ்வளோ பேரோட நினைவாக தான் இந்த இதுக்கு அந்த பேர் வச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த டெசிபல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே டெசிபல் ஒளிச்சீரின் அழகு டெசிபல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே அப்போ கூற்று மட்டும் அதற்கான காரம் இரண்டும் சரியான சொல்லி இந்த இவரோட பின் நினைவாக தான் இந்த ஒளிச்சீரின் அழகு டிசிபிள் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க சரியா ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் பாருங்கள் ரோபோட்டுகளின் மைக்ரோஃபோனின் வேலை என்ன ஓகே ஸோ வாட் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி மைக்ரோஃபோன் ரோபோட்ஸ் ஓகே அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா இந்த மைக்ரோஃபோன் என்னென்ன அப்படின்னா ஒளியை உணர்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுது ஒளியை உணர்வு செயற்கை நுண்ணறிவுங்கிறது என்ன சார் அப்படின்னா இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு என்னென்னா அதோட நா நாலேஜ் வந்து நார்மலாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க செயற்கை நுண்ணறிவு சொல்லுவோம் தொடுதலை உணர்வதற்கு நார்மலாக செயற்கை நுண்ணறிவு தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஓகே அப்போது இந்த ஒளியை உணர்வதற்கு தான் இந்த ரோபோட்டில் மைக்ரோஃபோனோட வேலை ஓகே நம்ம முன்னாடியே படிச்சுருக்கோம் அடுத்தது பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் போகலாம் ஒளி மூலத்திற்கும் கேட்கணுக்கும் இடையே சார்பியகம் இருக்கும்போது கேட்கணுக்கு கேட்கப்படும் ஒளியின் அதிர்வுனாவது ஒளி மூலத்தின் அதிர்வுனது மாறுவது போல் தோன்றினால் அது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் டாப்ல எழுவு சரியா ஸோ இது இப்போ நான் புக்கில் கொடுக்குற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் சரியா ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு சர்க்கிள் வச்சுக்கங்க இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒளி மூலம் வச்சுக்கோங்க இது கேட்குனர் ஓகேவா இது கேட்குனர் ரெண்டு ரெண்டு ரே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா ரைட் அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒளி மூலத்திற்கும் கேட்குனருக்கும் இடையே ஒளி மூலத்திற்கும் கேட்கலுக்கும் இடையே சார்பியக்கம் இருக்கும்போது
கஸ்டமர் தேர்ட்டீன் நாய்களுக்கு புலனாய்வு பயிற்சி அழைக்க பயன்படுது இந்த கால்டன் விசில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே டிஃபென்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மீயோலி தான் அதில் எக்க பயன்படுது இந்த மீயோலி தான் ஓகே ஏன்னா குற்றோலி மீயோலி வந்து பார்த்தா விலங்குனால் மட்டும் தான் இது பண்ணிவிடும் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் சொல்லுவாங்க சோனிக் சவுண்ட் அல்ட்ராசோனிக் நம்ம கேட் பண்ணி வந்து பார்த்தோன்னா இது இருபதுலேருந்து இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சோனிலி அது அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த கான்செப்ட் அப்போது மீயோலி தான் நாளையும் புலனாய்வு பயிற்சி அழைக்க பயன்படுகிறது சரிங்களா ரைட் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் போர்டின் பாருங்கள் எதிரொலிக்கப்பட்ட ஒலியை தெளிவாக கேட்க வேண்டுமெனில் ஒலிக்கும் எதிரொலிக்கும் இடைப்பட்ட காலம் குறைந்து கேஸாக இருக்க வேண்டும் ஒன்றும் இல்லை சார் இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் எவ்வளோ சூதாக இருக்கணும் இப்போ நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் கேட்குறீங்க ரெண்டு பேத்துக்கு எவ்வளோ சார் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா எதிரொலிக்கப்பட்ட ஒலியை தெளிவாக கேட்க வேண்டுமெனில் ஓகே ஒலிக்கும் எதிரொலிக்கும் இடைப்பட்ட காலம் குறைந்தது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒரு வினாடியாக இருக்கணும் அதான் பத்தி ஒரு பங்கு இருக்கணும் பத்தி ஒரு பங்காக இருக்க வேண்டும் ஓகே இந்த ஒலி எதிரொலிப்பு சொல்லுவாங்க நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் பதினேழு மீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க எத்தனை கொடுத்துருப்பாங்க பதினேழு மீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொரு புக்கில் வந்து பார்த்தோம்னா பதினேழு புள்ளி நாலு மீட்டர் பதினேழு புள்ளி நாலு அதாவது இங்கே முப்பத்தி நாலு இங்கே முப்பத்தஞ்சு அதான் இது போயிட்டு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆகுது ஓகே ரெண்டு பதினேழு முப்பத்தி நாலு சொல்லுவாங்க இது முப்பத்தஞ்சு பதினேழு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னு ஓகே ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் அது ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் போயிடலாம் அலை நீளத்தின் எஸ்ஐ அழகு என்ன நமக்கு தெரியும் அலை நீளம் இப்போ தான் வேவ் லென்த்து பார்க்கும் அதோட அழகு மீட்டர் தான் சார் ரெண்டு புள்ளி இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேவ் லென்த் அலை நீளம் அதோட அழகு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதிர்வண்ணின் எஸ்ஐ அழகு ஹெட்ஸ் அதிர்வண்ணின் எஸ்ஐ அழகு என்ன சொல்லுவாங்க ஹெட்ஸ் அதான் இப்போ நம்ம கேட்குற பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காதில் கேட்குறதா ஒரு அதிர்வு இருந்த மூலியமாக தான் நம்மளால் கேட்க முடியும் இல்லைனா கேட்க முடியாது காதில் போய் அதிர்வு அந்த ட்ரம்ப்னு சொல்லுவோம் அந்த ட்ரம்மில் பட்டு தான் நம்மளோட எதிர்ப்பு கேட்க முடியும் இல்லைனா கேட்க முடியாது அப்போது அது வந்து ஹெட்ஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இதை மறந்துடக்கூடாது ஓகே அப்போ ரெண்டுமே சார் கூட்டு ஒன்று மட்டும் இரண்டு சரியானது ஓகே ரைட் கொஸ்டின் செக்ஷன் பாருங்கள் சரியான இணையை தேர்ந்தது வீச்சின் அழகு என்ன அப்படிங்கிற ஓகே தி எஸ்ஐ இன்ட் ஆஃப் ஆம்பிளிடியூட் வீச்சை ஏ என்ற என்னால் குறிக்கலாம் ஓகே வீச்சின் அழகு என்ன சொல்லுவாங்க மீட்டர் தான் சொல்லுவாங்க வீச்சின் அழகு என்னது மீட்டர் அடுத்தது பாருங்கள் அதிர்வெண்ணின் அழகு இப்போ தான் பார்த்தோம் அதிர்வெண்ணின் அழகு இங்கே மீட்டர் பார்க்க நடக்கு ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஹெட்ஸ் அதிர்வெண்ணின் அழகு என்ன சொல்லுவாங்க ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒளிச்சரிவின் அழகு டெசிபல் என்று அழைக்க முடியும் ஒளிச்சரிவின் அழகு என்ன சொல்லுவாங்க டெசிபல் என்று அழைக்க முடியும் அப்போது ஒன்று மற்றும் மூணு சரியான சார் ஒன்று மற்றும் ஆப்ஷன் டி ஒன்று மற்றும் மூணு சரியான சார் ஒன்று மட்டும் மூணு சரியான சார் ஓகேவா ரைட் கொஸ்டின் செவன்டீன் பாருங்கள் ஒரே ஒரு அதிர்வெண்ணை கொண்ட ஒலியானது டேஷ் என்ன அழைக்கப்படுகிறது ஒரே ஒரு அதிர்வெண்ணை கொண்டு ஓகே ஒரே ஒரு அதிர்வெண்ணை கொண்டது டோன் சொல்லுவாங்க அதான் துணி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒரே ஒரு அணுகிற கொண்டு என்ன சொல்லுவாங்க துணி என்று அழைக்கப்படுகிறது சுருதி அப்படின்னா சார் ஒரு ஒலியானது மெல்லியிலிருந்து கீச்சிலிருந்து பிரித்து கொடுப்பது சுருதி என்று அழைக்கப்படும் ஒரு ஒளி மெல்லியிலிருந்து கீச்சிடும் ஒளியை பிரித்து கொடுப்பது சுருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஓகே தரம் அப்படின்னா சுருதிக்கும் துணிக்கும் இடையே உள்ள டிஃப்ரெண்டாக கொடுக்குறது தான் இந்த தரம் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே ஸோ இதுதான் சுரம் சுருதியெல்லாம் ஒன்று தான் இந்த தரம் ஓகே அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் துணி என்று அழைக்கப்படுகிறது அதான் டோன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே இது மென்மையானதாக கீச்சின்னு சொன்னால் பிரித்து கொடுக்குறதா சுருதி ஓகே வேறு எதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் ஒளி அலைகளால் காண்பிக்க இயலாதவை இவை ஓகே இந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் எல்லாம் காண்பிக்க இதெல்லாம் தலை விளைவு ஓகே விலகலை காட்டலாம் ஒளி விலகல் ஓகே இப்போ இப்படி இருக்கு ஒரு ஊடகத்தில் இருந்து ஒரு இது ஏ ஊடகம் இது பி ஊடகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஒரு ஊடகத்தில் இருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு ஒளி செல்லும் போது தனது பாதையிலிருந்து குத்துக்கோடை விட்டு சற்று விலகி சென்றால் அது ஒளி விலகல் அப்படின்னு சொல்லுவோமா அதான் ஒரு ஊடகத்தில் இருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும் போது ஆக்சுவலாக இப்படி சென்றிருக்கணும் நேராக ஆனால் இது என்ன சற்று விலகி சென்றால் அது ஒளி விலகல் என்று அழைக்கும் இது இந்த குத்து கொடுக்க நேரம் தான் இருக்கும் பட் என்ன பண்ணிடுவீங்க வந்தது விட்டு விலகிச்சு இது ஒளி விலகல் சார் குறுக்கீடுதல் ஓகே நார்மல் விளிம்பு விலகலாம் பார்த்துலாம் அடுத்தது இந்த தலை விளைவு மட்டும் பார்க்க முடியாது ஓகே போலீஸ் ஸ்டேஷன் மட்டும் நம்மளால் பார்க்க முடியாது சரிங்களா ஸோ இதுதான் அந்த கான்செப்ட் அடுத்தது பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீன் சாலையின் நடுவே ஓடி வரும் ஆண்கள் வாகனத்திற்கு முன்பாக பாய்ந்து விடாதபடிக்கு எந்த வகை
கோல்கொண்டா கோட்டை எந்த நகரத்தில் அமைந்துள்ளது இது வந்து ஹைதராபாத்துக்கு கோல்கொண்டா கோட்டை எங்க இருக்கு ஹைதராபாத்தில் காணப்படுது இது வந்து பார்த்தோன்னா பல்முனை எதிரொலிப்பு அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே பல்முனை எதிரொலிப்புக்கு இந்த கட்டணம் வந்து பார்த்தோன்னா சான்றா அமைஞ்சிரு ஓகேவா ரைட்டு அடுத்த பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ அதிரூரும் துகள் ஒன்று மையப்புள்ளியிலிருந்து அடையும் அதிகபட்ச இடப்பயிற்சி வீச்சு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஓகே அதிரூரும் துகள் ஒன்று ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு ஸோ இதில் ஒரு அதிரூரும் துகள் ஒன்று அவரோட மையப்புள்ளியிலிருந்து அது அடையும் அதிகபட்ச இடப்பயிற்சி தான் வீச்சு அப்படி அதான் ஆம்பிள் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் அந்த அழகி வீச்சு ஓகே ரைட் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்க்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க மாதிரி மின்னல் தாக்கும் போது மின்னலை பார்த்து சிறிது நேரம் கழித்து தான் அந்த ஒளியை நம்மளா பார்க்கும் அதனால் அதான் கொஸ்டின் கேட்பாங்களே மின்னல் ஃபஸ்ட்டு வருமா இடி ஃபஸ்ட்டு வருமானா மின்னல் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஏன்னா ஒளி அதாவது ல சவுண்டோட லைட்டோட வேகம் ஸ்பீடு அதிகம் ஓகே வெற்றி இடத்துல லைட்டு தான் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் அது காரணம் ஒளியின் வேகத்தை விட ஒளியின் ஓகே ஒளியின் வேகத்தை விட ஒளியின் வேகம் ஒளியின் வேகத்தில் ஒளியின் வேகம் இந்த ஒளி வந்து பார்த்தோன்னா சவுண்டு இந்த ஒளி லைட் ஓகேவா இது அப்போ அந்த லைட்டு தான் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் சவுண்டு ஸ்பீடு கம்மி அப்போ கூட்டம் கொடுக்காமல் சரியான ரீசன் தான் ஓகே கொஸ்டம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்க்கலாம் கண்டக்குரில் தவறானதை தேர்ந்தெடு ஓகே நெடுக்கம் என்பது துகள்கள் அருகருகே இருக்கும் பகுதியாகும் ஓகே தவறானதை கேட்டிருக்காங்க சரியா சப்போ நெடுக்கம் இப்படி வச்சுக்கோங்க இது ஒரு வேவிஸ் இருக்குது நெடுக்கம் என்பது பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குங்க இதுதான் நெடுக்கம் நெகிழ்வுங்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் அடுத்த நெடுக்கம் அடுத்து இப்படி தான் இருக்கு வச்சுக்கோங்க இது நெடுக்கம் இது நெகிழ்வு ஓகே ஸோ அகடு முகடு அப்படிங்கிற மாதிரி இது நெடுக்கம் நெகிழ்வு ஓகே நெடுக்கம் என்பது பக்கத்து பக்கத்தில் காணும் பசத்து காணும் நெகிழ்வு என்பது அதிக அழுத்தம் உள்ள பகுதியும் கொடுத்துருக்காங்க நெகிழ்வு என்பது குறைந்த அழுத்தம் நெகிழ்வு என்பது குறைந்த அழுத்தம் உள்ள பகுதி ஓகே ஒளி என்பது எந்திரவியல் நெட்டலைக்கு ஒரு நெட்டலைக்கு இந்த சவுண்டு கிடையா ஒரு நெட்டலை இந்த நெட்டலை குறுக்கலைன்னு சொல்லுவாங்க குறுக்க அலை அப்படின்னா வந்து பார்த்தோம்னா ஒளிபரும் திசைக்கு செங்குத்தாக செயல்பட்டால் அது குறுக்கலை என்று அழைக்கப்படுகிறது நெட்டலை அப்படின்னா ஒளிபரும் திசைக்கு இனியாக செயல்பட்டால் அது நெட்டலை என்று அழைக்கப்படுகிறது சரியா ரைட் ஓகே அடுத்தது பாருங்க இருபது ஹெட்ஸுக்கும் குறைவான அதிர்வு கொண்ட ஒளியில் குற்றொலிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் இருபது ஹெட்ஸுக்கு மேலே இருந்தால் அது மீ ஒளி அப்படி இருபதாயிரம் ஹெட்ஸுக்கு மேலே இருந்தால் அது மீ ஒளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சரி அப்போது இதில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த இது மட்டும் தப்பு அதிக அழுத்தம் கொடுக்காங்க குறைந்த அழுத்தம் முடியாது நீங்கள் விட குறைந்த அழுத்தம் முடியாது சரிங்களா கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்க்கலாம் ஒளி மூலத்திற்கும் கேட்கும் இடையே சார்பியக்கம் இருக்கும்போது நம்ம டாப்ல இருக்க படிச்சோம் பார்த்தீங்களா ஒளியே ஒளி மூலத்திற்கும் கேட்கும் இடையே சார்பியக்கும் போது கேட்கினால் கேட்கப்படும் ஒளியின் அதிர்வெண் இருக்கும் ஒளி மூலத்திற்கும் அதிர்வெண்ணிக்கும் இடையே வேறுபாடு உள்ளதை வேறுபாடு உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி டாப்ல இருக்கும் அப்போ யார் கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா கிறிஸ்டியன் டாப்ளர் அவர் பேர் என்ன கிறிஸ்டியன் டாப்ளர் ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து போதும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இந்த சவுண்ட்லேருந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ அடுத்த இதில் அடுத்த வீடியோவில் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டாப்பாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம சவுண்டுங்கிற டாப்பிக்கில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்த்துருவோம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல்